ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പച്ചക്കളറിലെ കുപ്പി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുമ്പോൾ ചെയ്യണത് നമുക്ക് പൈസ ചിലവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആ പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് പശയും ന്യൂസ് പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ എടുക്കാൻ നേരത്ത് എടുക്കണ ഭാഗം എന്ന് പറയണത് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഭാഗമാണ് പരസ്യം വന്ന ഭാഗമൊന്നും അല്ല എടുക്കണത് അക്ഷരങ്ങളുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കിതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കുറേ എഴുത്ത് വന്ന ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്യം വന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ചീത്ത വശമായിട്ട് എടുക്കുക എഴുത്ത് വന്ന ഭാഗം നല്ല വശമായിട്ട് എടുക്കുക വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഭംഗി ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് അധികമൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ പകുതി പോലും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറും ഇതേ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പേപ്പർ ഞാനിവിടെ വെട്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്ത പീസാണ് നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കണ പേപ്പർ വേറൊരു സൂത്രവും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ മെഴുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കണത് നമ്മൾ ഈ മെഴുതിരി കത്തിച്ച് വെക്കണ നേരത്ത് കുട്ടികൾ അടുത്ത് വരാനിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മെഴുക കയ്യിൽ വീഴും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മെഴുക കയ്യിൽ വീണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചിരണ്ടി കളഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ഒരു ചൂടല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉരുക്കണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് തീ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് കെടിയിപ്പിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തീ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തട്ടിക്കളയാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് ആക്കി വെച്ചേക്കണ പേപ്പർ റൗണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ആക്കി വെച്ചത് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ട് കെടുത്തി കെടുത്തി എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് വരും ആ ഒരു പേപ്പറിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു പേപ്പറിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ചെറിയൊരു തീ വന്നതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് പോലെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറും ഇങ്ങനെ അരികു ഭാഗം ഉരുക്കിയിട്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം വൻ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പേപ്പറൊക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തീയിൽ കാണിച്ചിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഗം തീ കെടുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ കുപ്പിയും ഇനി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കുപ്പിയും ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കാറ് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തേക്കാണ് നമുക്കിനി കുപ്പി കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേശ്ശെ പശ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പീസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പേപ്പറിന്റെ കഷ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മീതക്ക് മീതേനെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് ആ ഒരു കത്തിച്ച ആ ഭാഗം നമുക്ക് നല്ല 
അപ്പം നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഉണക്കിയെടുക്കണതിന് മുന്നേയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി പശ തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പശ വലിയണേനുസരിച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ഒന്ന് അമത്തി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന പേപ്പറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിരുന്നോളും അന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വെയിൽ കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുപ്പിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുപ്പിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച കുപ്പിയിലെ പേപ്പറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർണിഷ് അടിക്കാണ്ട് നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ഈ ഒരു കുപ്പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാർണിഷ് അടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസവും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പ്ലെയിൻ വാർണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അത് മങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ വാർണിഷ് അടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വാർണിഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഫെവിക്കോൾ കലക്കിയിട്ട് നല്ല ലൂസാക്കിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു വന്ന ചാക്ക് വെള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിളി നൂല് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഉള്ളതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ എടുത്തത് ഇത് വലിയ റോൾ മേടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വായി ഭാഗത്തൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഇത്തിരി പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്ലാൻസാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവറാ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇന്നത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വെറുതെ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടേബിളുമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീ പോയുമേ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചരട് ഇതുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം വെറുതെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇത്തിരി കട്ടിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ചരടൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറാ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്ലാൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വളർത്താം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ക